Neste momento, a JBL está lançando três novos fones intra-auriculares sem fio. O JBL Live Buds 3, o Live Beam 3 e o JBL Tour Pro 3. Neste vídeo eu vou trazer todas as novidades e em qual categoria, posição que esses três fones se encontram dentro da linha completa JBL. Meu nome é William, este é o Lado Tech e para você que está chegando agora, fica o convite para inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Aqui você acompanha diversos vídeos tech, desde fones de ouvido até celulares. E aqui abaixo do vídeo tem todos os links confiáveis para vocês, inclusive, ó, tá vendo todos esses fones que estão aqui ao lado? Todos eles eu compro para trazer review para vocês. E praticamente toda semana estou anunciando esses fones com preços abaixo do mercado. Eles estão basicamente novos, usados para fazer testes aqui no canal. E você pode pagar um bom preço por fones originais e de procedência. Porém, se você quiser comprar um novinho em folha, aqui abaixo também tem links de lugares confiáveis. Isso ajuda muito o nosso trabalho a continuar aqui no YouTube. A JBL tem diversas linhas. A primeira linha é a linha Wave, que é a mais básica de todas. E dentro dessa linha você tem o formato Buds e o formato Flex. O Buds é um fone intra-auricular, sem a haste, e o Flex é o fone auricular sem a borrachinha. A segunda linha é a Tune, que é uma linha intermediária, já conta também com headphones. Temos o Tune Buds, que é um intra-auricular, o Tune Flex, que é um intra-auricular, porém um fone híbrido, que também é um auricular, dependendo da ponteira que você utilizar. Na linha de headphones, o Tune 520, que é um on-ear, e o Tune 720 e o 770NC, que são over-ears. O 720 não tem cancelamento de ruído ativo, e o 770NC tem. Depois você tem a linha Live, que é a linha intermediária avançada JBL. E é aqui que esses dois fones entram. E a linha Tour, que é justamente aqui que o Tour Pro 3 entrará no lugar do Tour Pro 2. E o Tour One M2, que é o headphone da linha Tour. Deixa eu começar falando das novidades do Tour Pro 3, que tem bastante coisa muito, mas muito legal. Temos duas novidades super interessantes no case, mas eu confesso que eu vou começar por uma das coisas que eu acho mais importantes, que é justamente sobre o áudio em si. A JBL já tem essa assinatura, é a assinatura assinatura lendária profissional da JBL, que está inclusive já no Tour Pro 2, só que essa questão de ter um driver duplo híbrido é novidade e confesso que estou muito ansioso para testar. Deste modo, com dois drivers, o fone trabalha com frequências divididas, trazendo bem mais detalhes e clareza. Porém, além disso, tem algo que eu esperava muito nos fones JBL, que é o codec LDAC, que é um codec com bem menos compressão, trabalhando nativamente com 24 bits de resolução de áudio. Além do que, a taxa de transferência com o codec LDAC é maior, fazendo com que o áudio sem fio tenha mais detalhes. Algo muito esperado, que inclusive era uma crítica para o fone da JBL, que o pessoal comparava aos AirPods Pro 2, que é ter o traqueamento de cabeça no áudio 360, no áudio espacial. Novo cancelamento de ruído adaptativo com controle real de calibração além de controle customizado. Eu sempre falei aqui no vídeo que a JBL é para mim, até o momento, pode ser que surjam outras marcas tão boa quanto, em oferecer recursos super interessantes no aplicativo para seus fones de ouvido. A integração de fones e aplicativo da JBL é a melhor até o momento. Sobre microfones, JBL Tour Pro 2 até, eu tenho um shorts aqui no canal somente com o teste do microfone, ele já entregava uma nitidez, uma clareza incrível. Agora tem um novo algoritmo chamado Cristal AI. Provavelmente teremos um upgrade interessantíssimo também no microfone. Além disso, agora estamos chegando na nova versão do Personify 3.0. Este que é um dos recursos mais interessantes em fones JBL, que permite criar uma equalização, não, perfil de áudio baseado na sua audição pessoal. Se a versão 2.0 no JBL Tour Pro 2 já era interessante, estou super ansioso para essa nova versão. Em relação à bateria, ganhando 10% a mais de autonomia de bateria. Sobre o case, existe aqui uma atualização no design foi totalmente remodelado, tendo uma tela um pouco maior agora também, além de poder criar uma foto, né? colocar uma foto personalizada que nós não tínhamos na Notur Pro 2. Porém, agora tem uma novidade para você usar o Smart Case, por exemplo, para conectar e transmitir áudio de qualquer auxiliar ou USB-C, por exemplo, com uma TV. Também tem um recurso chamado AuraCast. Você pode, por exemplo, tocar o seu estojo em qualquer caixinha JBL que tenha este recurso. Já os JBL Live Beam 3 e Buds 3, eles têm características de qualidade de áudio muito, mas muito semelhantes. O que muda, principalmente, é o formato. O Buds 3 
é este fonezinho aqui no formato Buds, né? Que não tem a hastezinha. É um formato que algumas pessoas amam e outras odeiam. E o Live Beam 3 é um fonezinho intra-auricular que também tem a haste. Ambos são intra-auriculares, tá? Com a borrachinha na ponta. Honestamente, eu acredito que o Buds 3 e o Live Beam 3 serão os fones mais vendidos comparados ao JBL Tour Pro 3. Principalmente para a galera que não é um entusiasta mesmo do áudio, que faz questão de drivers duplos que nós vimos no JBL Tour Pro 3 e o codec LDAC. Eu não encontrei nenhuma informação oficial que nesses fones venham codex LDAC. Eu acredito que isso também faça até sentido estrategicamente para um fone não anular a venda do outro. Porém, atualmente, como disse, tem o Tour Pro 2 e não existe codec LDAC nele. E é um fone que eu estou bem satisfeito atualmente. E isso reforça, por exemplo, essa minha tese que esses dois fones sejam mais vendidos do que o Pro 3. O case tem basicamente as mesmas funções, só não tem as funções conforme nós estamos vendo aqui, né, de você compartilhar o seu áudio com outros dispositivos através do AuraCast ou até mesmo pelo cabo USB, como nós vimos no JBL Tour Pro 3. O display é um pouco menor, né, com 1.45 polegada, mas tem também a personalização para você controlar as suas fotos. O áudio espacial também estará presente nesses dois fones, só que não a opção de fazer traqueamento de rosto. A eficiência do ANC somente colocando lado a lado os dois para ver se teremos algumas diferenças. A diferença é que o JBL Tour Pro 3 tem o um controle de ANC adaptativo 2.0, então provavelmente a experiência de ANC que teremos seria bem próxima ao que eu tenho hoje no JBL Tour Pro 2, que é muito boa. Ah, olha só, encontrei uma diferença de especificação aqui, além do formato. O Live Beam 3, 48 horas de bateria, né? e o Buds 3, temos aqui 40 horas. Olha só que interessante. Bom, em relação a microfones, basicamente são a mesma coisa. Google Fiber e Audio Switch. Tem conexão multipontos, IP55, a prova da água e também a poeira. Acho que o Buds também tem, ó, 55, mesma coisa. Compatibilidade com o aplicativo JBL Headphones e Personify 3.0. Outro recurso semelhante ao Tour Pro 3. O primeiro que eu trarei aqui no canal é o JBL Live Beam 3. Eu encontrei o um preço bem interessante para comprar. Como eu disse, eu não sou patrocinado pela JBL. Até gostaria de receber os fones para fazer diversos testes. Afinal de contas, já fiz muito teste da marca, mas eles são bem difíceis de negociar. De qualquer maneira, vou seguir comprando, só com um pouquinho aí de pé no freio, até peço uma paciência de vocês, porque realmente eles são um pouquinho caros. E assim, reforçando também aqui nossa nota de transparência, né? Os links que estão aqui abaixo do vídeo contribuem para que eu possa sempre ter um pouco mais de verba e ir comprando os lançamentos para trazer aqui para vocês. Os novos vídeos são sempre possíveis porque pessoas estão confiando e comprando pelos links parceiros. Confesso que estou esperando demais esses lançamentos e vejo você no próximo vídeo, hein? Valeu!